এমনাই রূপান্তর এটার জন্য ব্যবহার করব লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড যেখানে বিচারণ সংগঠিত হবে একটা উপযুক্ত বিচারক পদার্থ এবার চলে যাই আমরা নাইট্রো যৌগ থেকে যেমন নাইট্রোমিথেন অর্থাৎ মিথেনের একটা হাইড্রোজেনকে নাইট্রো গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে এটা হয়ে গেছে নাইট্রো নাইট্রোমিথেন একে যদি টিন এবং এসিএল এর মাধ্যমে বিচারিত করি সেখানেও জায়মান হাইড্রোজেন আছে এই নাইট্রো গ্রুপটাকে এটাকে প্রাইমারি এমিন অপর দিকে এটা হয়ে গেল মিথাইল এমিন মিথাইল এমিন নাইট্রোমিথেন এখন এটা যদি জেনারেল ভাবে লিখি আমরা তাহলে হলো নাইট্রো অ্যালক্যান নাইট্রো অ্যালক্যান কে এস এন এসিএল দ্বারা বিচারিত করলে এটা হয়ে যাবে এক ডিগ্রি এমিন অর্থাৎ প্রাইমারি এমিনে রূপান্তর করা যাবে এখন যদি এই যোগটা এইরকম থাকে অ্যারোমেটিক নাইট্রো থাকে এই যৌগটা একটা অ্যারোমেটিক একটা গুরুত্বপূর্ণ যৌগ নাইট্রো বেঞ্জিন একে এস এন প্লাস এইচ সি এল দ্বারা বিচারিত করলে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ এনিলিন প্লাস ওয়াটার তাহলে দু চারটে আর দুটা ছয়টি হাইড্রোজেন এটা হলো এনিলিন একটা গুরুত্বপূর্ণ জন্য প্রাইমারি অ্যারোমেটিক এমিন প্রাইমারি অ্যারোমেটিক এমিনকে নাইট্রো বেঞ্জিন থেকে রূপান্তর করার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি কিভাবে নাইট্রো বেঞ্জিনগুলোকে এনিলিনে রূপান্তর করা যায় অর্থাৎ অ্যারোমেটিক প্রাইমারি এমিনে রূপান্তর করা যায় এবার আমরা চলে যাই অন্য পর্যায়ে তাহলে এখানে আমার সূত্রটা মনে রাখতে পারি আর অথবা এ আর এই নাইট্রো গ্রুপ গুলাকে এস এন এস সি এল দ্বারা বিচারিত করলে আর এরাইল অথবা এগুলো এক ডিগ্রি এমিনে রূপান্তর হবে এবং এটার জন্য টিন ও এস সি এল দ্বারা বিচারণ করা হবে এটা একটা পদ্ধতি তিন নম্বর পদ্ধতি হইল এই রকম যৌগ এটা হলো এমাইড এমাইড গ্রুপ এই এমাইড গুলোকে ব্রোমিন এবং পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্বারা সত্তর ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে এগুলো হয়ে যাবে প্রাইমারি এমিন এক ডিগ্রি এমিনে রূপান্তর হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা বলা হয় হপম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা আর নিলাম তাহলে এটা হয়ে গেল এসিটামাইড 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 অর্থাৎ এসিটিক এসিডের ওয়েস কে এমন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে এটা হলো এসিটামাইড অর্থাৎ অ্যালকামাইড অ্যালকামাইড 
যখন CS3 হবে তখন এটা অ্যাসিটামাইড অ্যাসিটামাইড বা ইথানামাইড অ্যাসিটামাইড বা বা অ্যাসিটামাইড অ্যাসিটামাইড বা ইথানা মাইট কারণ ইথানিক অ্যাসিড থেকে আসছে এদের যদি ব্রোমিন পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্বারা উত্তপ্ত করা হয় 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাহলে এটা হয়ে যাবে প্রাইমারি অ্যামিন পটাশিয়াম এই কার্বন কে নিয়ে হবে পটাশিয়াম কার্বোনেট অপর দিকে পটাশিয়াম ব্রোমিন কে নিয়ে হবে পটাশিয়াম ব্রোমাইড যেহেতু দুটো ব্রোমিন অপর দিকে তাহলে এখানে দুটি পটাশিয়াম আর দুটি চারটি পটাশিয়াম তাহলে এখানে দুই অণু পানি অর্থাৎ চারটি হাইড্রোজেন এটা হলো প্রাইমারি অ্যামিন কিভাবে অ্যামাইড গুলোকে প্রাইমারি অ্যামিনে রূপান্তর করা যাবে এই বিক্রিয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া এটাকে বলা হচ্ছে হোপম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া তাহলে ইথানামাইডকে যদি আমরা ব্রোমিন দ্রবণ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাহলে পটাশিয়াম হয়ে যাচ্ছে পটাশিয়াম কার্বোনেট পটাশিয়াম ব্রোমিন কে নিয়ে হয়ে যাচ্ছে পটাশিয়াম ব্রোমাইড অপর দিকে দুই অণু পানি দুটি পটাশিয়াম দুটি চারটি তাহলে এখানে চারটি হাইড্রোজেন অর্থাৎ এটা হয়ে গেল প্লাস সি এস থ্রি এন এস টু অর্থাৎ এটা হলো মিথাইল এমিন প্রাইমারি এমিন এটা হল অ্যামাইড অ্যামাইড গুলো প্রাইমারি এমিনে রূপান্তর হয়ে গেল অনুরূপ ভাবে এটা যদি এরকম হয় সিও এন এস টু এটা হলো বেঞ্জামাইড অনুরূপ ভাবে বেঞ্জামাইড কে ব্রোমিন পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ যৌগ সেটা হয়ে যাবে এনিলিন এনিলিন প্লাস পটাশিয়াম কার্বোনেট পটাশিয়াম ব্রোমাইড এবং দুই অণু পানি তাহলে চারটি পটাশিয়াম তাহলে এটা হলো এনিলিন বেঞ্জামাইড কে এনিলিন রূপান্তর অর্থাৎ এটাকে বলা হয় হোপম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বা হোপম্যান টি গ্রেডেশন হোপম্যান ডি গ্রেডেশন অর্থাৎ হোপম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিক্রিয়া অ্যামাইড গুলোকে এমিনে রূপান্তর করার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া এই গুলো অ্যামাইড কে এমিনে রূপান্তর করা হোপম্যান ক্ষুদ্রা ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে এবার প্রাইমারি এমিন গুলোকে পরীক্ষা করার জন্য বিখ্যাত একটি পরীক্ষা সেটাকে বলা হচ্ছে কার্বিল এমিন পরীক্ষা কার্বিল এমিন পরীক্ষাটি অ্যারোমেটিক প্রাইমারি এমিন এনিলিন এর সঙ্গে ক্লোরোফর্ম প্লাস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে এই যৌগটা তখন রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে এনসি ফিনাইল আইসো সায়ানাইট এটাকে বলা হয় কার্বিল এমিন যৌগ এদিকে পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্লাস তিন অণু এদিকে ওয়াটার এই ফিনাইল আইসোসাইনে বিশ্রী গন্ধযুক্ত 
এই ফিনাইল আইসোসাইনাইট কে বলা হয় কার্বিলেমিন বিশ্রি দুর্গন্ধযুক্ত একটা পদার্থ পাওয়া যাবে তাহলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে এটা প্রাইমারি অ্যারোমেটিক অ্যামিন এই পরীক্ষাকে কার্বিলেমিন পরীক্ষা বলা হয় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পরীক্ষাটা ব্রোমিন দ্রবণ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সিক্সটি অর সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যে কোনো অ্যারোমেটিক অ্যামিন বা প্রাইমারি অ্যামিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফিনাইল আইসোসাইনাইটেড দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ পাওয়া যায় এই ফিনাইল আইসোসাইনাইটকে বলা হয় কার্বিলেমিন যৌগ এরপরে পরবর্তীগুলোতে আমরা কিভাবে অ্যালিফেটিক অ্যামিন এবং অ্যারোমেটিক অ্যামিনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবো এবং ডায়োজোনিয়াম লবণ কিভাবে গঠিত হয় পরবর্তীতে আমরা ডায়োজোনিয়াম লবণ অ্যালিফেটিক এবং অ্যারোমেটিকের সঙ্গে পার্থক্য এ সম্বন্ধে আলোচনা করব তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ